এডিটিভ বিডি ডট কমের আজকে এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম সাথে আছে আমি মারুফ আজকে আমরা আলোচনা করব জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টারটি লেকচার নাইন তো চলুন শুরুতে ম্যাথে চলে যাওয়া যাক আজকের আলোচনা আমাদের ম্যাথটি যে আছে আপনাদের বইয়ের বাইশ নম্বর ম্যাথটি আছে তো এই ম্যাথে বলা আছে পি ইকালস টু ওয়ান প্লাস টু ডোভার মাইনাস ওয়ান হলে ডিভাইড বাই রুট ওভার টু হলে আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে পি টু দোয়ার সিক্স প্লাস পি টু দোয়ার ফোর প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকালস টু জিরো তো এই প্রুফটা আমরা কীভাবে করব আমরা একইভাবে আগে নিয়মই করব আগের ম্যা আগের যদি এপিসোডটা আপনারা দেখে থাকেন আগের এপিসোডে আপনারা দেখবেন যে আমরা এইটা থেকে একটা ভ্যালু বের করে এনে এটার মধ্যে পুট করে তারপর ম্যাটটা সলভ করেছিলাম তো সেভাবে আমরা ম্যাটটা করবো এখন রুট ওভার টু পি ইকোয়াল টু ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে রুট ওভার টু পি মাইনাস ওয়ান ইকোয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান আমরা যদি বোথ সাইডটি স্কোয়ার করি তাহলে হবে কি আমাদের রুট ওভার টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু রুট ওভার টু পি প্লাস ওয়ান ইজ ইকোয়াল টু জাস্ট মাইনাস ওয়ান তাহলে এই পাশে আসবে আমাদের টু পি স্কোয়ার মাইনাস টু রুট টু পি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান টু জিরো দ্যাট মিনস টু পি স্কোয়ার টু রুট টু পি প্লাস টু ইকোয়াল টু জিরো এর পরবর্তী লাইনটা আমাদের জন্য আমাদেরকে এটা একটু মুস্তো হবে এটাকে মুছে আমরা একটু উপরে লিখে রাখছি যেটা আমাদের প্রুফে ছিল আমরা মনে রাখার সুবিধারটা যে পি টু দিবার সিক্স প্লাস টু দিবার ফোর প্লাস পি স্কোয়ার ইকোয়াস টু প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে তো এই লাইনটা থেকে আমি জাস্ট কিছুই করলাম না আমি জাস্ট সাইড চেঞ্জ করলাম স্কোয়ার করলাম তারপর এখানে আমি লিখতে পারি যে পি স্কোয়ার মাইনাস রুট টু পি প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো আমি সাইড চেঞ্জ করে যদি লিখি পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু রুট ওভার টু পি তাহলে এটাকে আবার স্কোয়ার করলে যারা পি টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান মাইনাস টু পি স্কোয়ার ইজ ইকোয়াল টু টু পি স্কোয়ার তাহলে যদি সাইড চেঞ্জ থিং মাইনাস টু পি টু পিটা ওপাশে গেল ওপাশে জাস্ট ওয়ান ছিল পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ছিল আমার সো এটা ওয়ান ছিল তাহলে আমাদের হয় যে পি টু দিবার ফোরটা কাটাকাটি চলে যায় থাকে আমাদের পি টু দিবার ফোর এইটা এটা কাটাকাটি চলে যায় থাকে আমাদের পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ান তো পি টু দিবার এখান এটাকে সলভ করে আমরা পেলাম পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এইটা আমাদের প্রুফে কাজে লাগবে এবং এই জিনিসটাকে আমরা ওইটার মধ্যে বসাবো তো এই ফর্ম ফিট আমি মুছে ফেলছি মুছে আমি পি টু দি পার সিক্স প্লাস পি টু দি পার ফোর প্লাস পি টু পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়ান এই পোর্শনটা লিখলাম লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোয়াস টু এটা তারপর আমি জাস্ট পি টু দি পার ফোর কমন নিলাম তাহলে থাকে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই পাশে ওয়ান কমন নিলে থাকে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অথবা আমার যেহেতু পি টু ফোর আছে এইভাবে না করে আমি করতে পারি যে এটাকে ভেঙে লিখতে পারি আমি যেহেতু পিটি দিবার সিক্স ছিল পিটি দিবার সিক্স প্লাস পি স্কোয়ার তাহলে পি স্কোয়ার কমন নিলে আমার থাকে পিটি দিবার সিক্স ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কমন নিলে থাকে পিটি দিবার ফোর প্লাস ওয়ান দেখুন আমি কি করলাম আমাদের প্রথমবারে পি টু দিবার সিক্সের সাথে পি টু দিবার ফোর থাকলে কমন নিলে আপনি মিলবে না পি টু দিবার ফোর তাই আমি পি টু পি স্কোয়ারটাকে সামনে আনলাম পি টু দিবার ফোরটাকে পরে নিয়ে গেলাম তাহলে পি টু দিবার সিক্স প্লাস পি স্কোয়ার তাহলে আমি পি টু দিবার পি স্কোয়ার কমন নিলাম তাহলে থাকতেছে পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ান আর এখানে ওয়ান কমন নিয়ে থাকতেছে পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ান এখন পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ানের ভ্যালুটা আপনি জানেন পি টু দিবার ফোর প্লাস ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো পি স্কোয়ার ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু প্লাস ওয়ান ইন্টু জিরো ইজিকলস টু জিরো যেটা কি না আমার রাইট হ্যান্ড সাইড আমাকে বলা হয়েছিল পিটি এটাকে জিরো প্রুফ করা সো আমি এটাকে লিখতে পারতেছি ইকোয়াস টু রাইট হ্যান্ড সাইড তো এখানে আমাদের প্রুফটা শেষ এইসব ম্যাথ করার বেলা একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় কারণ এগুলো বডি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ বাট একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় কারণ সাইড চেঞ্জ করাতে কোনো চিহ্ন যদি পরিবর্তন করে ফেলেন বা চিহ্নের ভুল হয়ে যায় তাহলে আপনার টোটাল অ্যান্সারটাই মিলবে না আর শেষ মোমেন্টে এসে এখানে এসে একবার হতে পারে যে অ্যান্সারটা মিলতেছে না তখন আপনাদের হয়তো বা মাথা গরম হয়ে যেতে পারে বাট মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে মাথা ঠান্ডা রেখে দেখতে হবে কেন মিলতেছে না পি টু দিবার সিক্স প্লাস পি টু দিবার ফোর একসাথে থাকলে কখনোই মিলবে না আপনাকে এটা চেঞ্জ করে এখানে আনতে হবে তারপর ম্যাট আপনার ম্যাটটা মিলে যাবে সহজেই মিলে যাবে তো এটার পর আমরা করব এককের ঘনমূলের কিছু ম্যাথ
সেই ম্যাথগুলো আপনার চ্যাপ্টারে ষোলো নম্বরে আর রয়েছে ষোলো নম্বর কিছু ম্যাথ রয়েছে এককের ঘনমূলের পাঁচ থেকে ছটা ম্যাথ রয়েছে আমি আপনাদেরকে দুটা বা তিনটা ম্যাথ করিয়ে দিব বাকিগুলো আপনারা এমনিতে করতে পারবেন তো এককের ঘনমূল ম্যাথগুলো করার জন্য আমাদেরকে একটা জিনিস শিখতে হবে সেটা হচ্ছে ওমেগা কিউব বা এককের যে ঘনমূল ছিল ওমেগা আমরা জানি যে ওমেগা কিউব ইকোয়াস টু ওয়ান তাই না অবশ্যই তাহলে এটা কি কী লেখা যায় ওমেগা কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব ইকোয়াস টু কত জিরো বা হ্যাঁ তাহলে এটা কি লেখা যায় ওমেগা মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো এটা তো লেখা যায় তাই না এটা লেখা যায় হচ্ছে এই সূত্র ছোটোবেলা সূত্র যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব ইকোয়াস টু এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো দেখুন এখান থেকে এটাকে সলভ করলে ওমেগার যে দুটো ভ্যালু আছে ওই ভ্যালুগুলো পাবো সেইটা আমাদের মেন উদ্দেশ্য না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো এই জিনিসটা আমরা পাই তো এই জিনিসটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে ম্যাথে এবং ওমেগা কিউব ইকোয়াস টু ওয়ান এই দুইটাই আমাদের কাজে লাগবে ষোলো নম্বরের ম্যাথগুলো করার জন্য তো চলুন এখন ম্যাথগুলো করা যাক ষোলো নম্বরের ম্যাথগুলো করা যাক আপনাদেরকে বলা আছে ষোলোর ক্ষত এইভাবে বলা আছে যে এককের একটি জটিল ঘনমূল ওমেগা হলে প্রমাণ করো ওয়ান মাইনাস ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দি পার ফোর ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দি পার এইট ইকোয়াস টু নাইন তো আপনাদেরকে এটা প্রুভ করতে হবে এটা প্রুভ করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা লাগবে যে এই যে ওমেগা টু দি পার ফোর এবং ওমেগা টু দি পার এইট এটাকে আমরা ছোটো করে লিখ ভেঙে লিখব সেটা কিভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ওয়ান মাইনাস ওমেগা লিখলাম ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার লিখলাম কোনো প্রবলেম নেই ওয়ান মাইনাস ওমেগা ফোরকে আমরা লিখতে পারি ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা এর পরবর্তী ওয়ান মাইনাস ওমেগা টু দিবার্স এইটকে লিখতে পারি ওমেগা টু দিবার সিক্স ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার আপনাদের হয়তো বা মনে আছে কিনা আমি জানি না আমি আগের পর্বে বলেছিলাম ওমেগা টু দিবার থ্রি এন ইকোয়াস টু ওয়ান তার মানে ওমেগা কিউব থ্রি ইকোয়াস টু ওয়ান ওমেগা সিক্স ইকোয়াস টু ওয়ান যেহেতু থ্রি ইন্টু ওমেগা সিক্স মানে হচ্ছে আমার ওমেগা স্কোয়ার এইটা ইকোয়াস টু ওয়ান অবশ্যই তার মানে এটাই কষ্ট ওয়ান হবে এটাই কষ্ট ওয়ান হবে তাহলে আমার এই লাইনটা লিখতেছি আমি ওয়ান মাইনাস ওমেগা ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওমেগা এবং এই লাইনটা হচ্ছে আমার এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এটা তো ওয়ান হয়ে গেলেই ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমার কী হলো একটা ওয়ান মাইনাস ওমেগা একটা ওয়ান মাইনাস ওমেগা তাহলে ওয়ান মাইনাস ওমেগা হোল স্কোয়ার এবং ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এখন আমরা এই দুটাকে হোল স্কোয়ার করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারের দিকে আমরা আগাবো তো চলুন এটাকে হোল স্কোয়ার করা যাক আমি এই লাইনটা মুছে দিচ্ছি পরবর্তী লাইনটা মুছে ফেললাম তাহলে এটা কি স্কোয়ার করে কী হবে ওয়ান মাইনাস টু ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এটাই হওয়া উচিত ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস টু ওমেগা ওয়ান ওমেগা টু ফোর প্লাস টু ওমেগা স্কোয়ার তো এই লাইন থেকে দেখুন আমরা কী লিখতে পারি এই লাইন থেকে আমরা লিখতে পারি আমাদের যে প্রপার্টি ছিল ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো সেই লাইনটা আমরা লিখতে পারি কিনা সেটা দেখতেছি আমরা তো এখানে আমরা যদি লিখি আচ্ছা এই লাইনটাকে একটু কারেকশান করে লেখা যায় যে দেখুন এটাতে কী লেখা যায় ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু ওয়ান বড় করে লিখি ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো আমাদের এখানে কে কে আছে এখানে আছে ওয়ান আছে আর ওমেগা স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু কী লেখা যায় মাইনাস অফ ওমেগা লেখা যায় এই লাইনে সাইড চেঞ্জ করে লেখা যায় তাহলে এইটা আর এটার পরিবর্তন লিখতেছি মাইনাস অফ ওমেগা ইন্টু মাইনাস টু ওমেগা আর এটা মানে তো হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি ওমেগাই তাহলে ওয়ান মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওমেগা 
এটা ওমেগা ফোর আমরা ভেঙে লিখলাম ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগাতে ভেঙে লিখলাম তারপর এইটা লেখে লেখা যায় মাইনাস থ্রি ওমেগা আর এই পোর্শনটার জন্য ওয়ান প্লাস ওমেগার জন্য লেখা যায় ওয়ান তাহলে এই লাইন থেকে কী লেখা যায় যে ওয়ান প্লাস ওমেগা ইকোয়াস টু কত ওয়ান প্লাস ওমেগা ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস অফ ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার পরবর্তী লাইনে আমার ওদের লেখা যায় যে মাইনাস থ্রি ওমেগা ইন্টু মাইনাস থ্রি ওমেগা স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইন ওমেগা কিউব আর ওমেগা কিউব মানে আমরা জানি ওয়ান সো এটা অঙ্কটা হয়ে গেল নাইন যেটা আমাদের প্রুফ করতে বলা হয়েছিল এটা ইকোয়াস টু নাইন সো এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড ম্যাটটা প্রুফ তাহলে আমরা কী করলাম ম্যাটটাতে আমরা ম্যাটটাতে যে করলাম প্রথমে আমরা ওমেগার যে বড় পারগুলো ছিল ওমেগা টু টু দি পাওয়ার সিক্স বা ওমেগা টু দি পাওয়ার এইট ওগুলোকে সিক্স বা এইট ওগুলোকে ভেঙে লিখলাম তারপর আমরা স্কোয়ার করলাম এবং আলটিমেটলি আমাদের যে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস জিরো প্রপার্টিটা ছিল সেটাকে আমরা ডিরেক্টলি ইউজ না করে সেখান থেকে কিছু দুটা ভেঙে ভেঙে ইউজ করলাম ওয়ান প্লাস ওমেগার জন্য লিখলাম মাইনাস অফ ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের জন্য লিখলাম মাইনাস অফ ওমেগা তো এইভাবে আপনি তার ম্যাথগুলো করবেন আমি আরেকটা ম্যাথ করে দেব আমি জিনিসটা সাইডে লিখে রাখছি যে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো দ্যাট মিন্স ওয়ান প্লাস ওমেগা ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ওমেগা স্কোয়ার আর ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ওমেগা এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট এটা তো ইম্পর্টেন্টই আর সাথে লাগবে ওমেগা টু কিউব ইকোয়াস টু ওয়ান ওমেগা টু দি পার থ্রি এন ইকোয়াস টু ওয়ান এই প্রপার্টিগুলো আপনারা সাইডে লিখে রাখতে পারেন এগুলো আপনাদের সবসময় লাগবে এই চ্যাপ্টারে ম্যাথগুলো করা বেলায় আমি এখন ষোলোর কর্ণ নম্বর ম্যাটটা করার চেষ্টা করবো ম্যাটটা আমি তুলছি ওয়ান মাইনাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওমেগা মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার হলে প্রমাণ করতে হবে যে এটার ভ্যালু কষ্ট হচ্ছে আমাদেরকে প্রুফ করতে হবে এটা ভ্যালু কষ্ট টু মাইনাস অফ ফোর এটা আমাদেরকে প্রুফ করতে বলা হয়েছে তো চলুন আগের মাথার মধ্যে প্রথম লাইনটা আমরা করে ফেলি এখানে আমাদের কী আছে একটু গুছিয়ে লিখি ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা হোল স্কোয়ার এখানে ওয়ান প্লাস ওমেগা আছে এটা গুছানোই আছে গুছানোর কোনো প্রয়োজন নেই তো ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস আমরা কী লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ওমেগা তাহলে আমরা লিখে দিই মাইনাস অফ ওমেগা আর মাইনাস ওমেগা হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওমেগা সমান সমান কি ওয়ান প্লাস ওমেগা সমান সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার লিখে দিচ্ছি তাহলে যেটা হলো আমাদের মাইনাস টু ওমেগা তার হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার তার আমার হোল স্কোয়ার তাহলে এই লাইনটা কী হলো ফোর ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ফোর ওমেগা টু ফোর খেয়াল করুন কী হলো ফোর ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ফোর ওমেগা টু ফোর বা ফোর ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ফোর ওমেগা যেহেতু ওমেগা টু দি পার ফোর ইকোয়াস্ট হচ্ছে ওমেগা কিউব ইন্টু ওয়ান সেটাকে ভেঙে আমি জাস্ট ওমেগা লিখতে পারি সরি ওমেগা কিউব ইন্টু ওমেগা দ্যাট মিন্স ওমেগা তাহলে ফোর ওমেগা লিখতে পারলাম এই লাইনটিকে আমি আমি লিখতে পারি ফোর ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এখন আপনারা আমাকে বলুন যে ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু এইখানে আছে আমি দুইটা জিনিস লিখেছিলাম আরেকটা জিনিস লিখিনি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার থেকে লেখা যায় যে ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়ান ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ওয়ান এটা লেখা যায় তাহলে আমি এটা কী লিখতে পারি ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের জায়গায় ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট তো এই ম্যাথগুলো অনেক সোজা পরীক্ষায় বারবার আসে এবং অনেকেই হয়তো বা ভুল করেন কিন্তু ভুল করার কিছু নেই বা ভয় পাওয়ারও কিছু নেই ম্যাথগুলো থেকে এই ম্যাথগুলো খুবই সোজা জাস্ট একটু কেয়ারফুল থেকে ওমেগা স্কোয়ার বা ওমেগা যে পাওয়ারগুলো আছে তাকে ভাঙাতে হবে আর এই রিলেশনগুলো একটু মাথায় মুখস্থ করে ফেলতে হবে ভালো মতো যাতে আপনি চট করে লিখে ফেলতে পারেন আপনাকে ভাবার সুযোগটা মানে ভাবার সময়টা ব্যয় করতে না হয় তাহলে এই একটা দুইটা তিনটা 
চারটা ফর্মুলা যদি আপনি মাথায় রেখে নেন তাহলে আপনি ষোলো নম্বরের সবগুলো ম্যাথ তাড়াতাড়ি করে করে ফেলতে পারবেন অ্যান্ড খুবই সিম্পল ম্যাথ দেখুন বেশি করে লাইনেও লাগে না আমার ম্যাথগুলো করতে জাস্ট চার লাইন বা পাঁচ লাইন ম্যাথগুলো করতে লাগলো তো আজকের এপিসোড এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা চ্যাপ্টারের কিছু ম্যাথ করব এবং সেই পর্বে আমাদের চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে যাবে তো সবাইকে ধন্যবাদ